শুধু বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ ইউটিউবে আমাদের এই চ্যানেলটিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি যারা বঙ্গবন্ধু সহচর্যে ছিলেন তাদের কিছু ভিডিও তাদের দেখায় বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং জীবনী কেমন ছিল সেটি নিয়ে কথা বলবো আজ আমরা সেইটির অংশ হিসেবে আমরা কথা বলবো বরেণ্য রাজনীতিবিদ জনাব মোজাফর হোসেন পল্টু সাহেবের সাথে স্যার কেমন আছেন স্যার আমরা আজ আপনার গল্প শুনব আপনার জীবনের নানা রকম সেই অভিজ্ঞতা শুনব আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কিভাবে পরিচয় হলো কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের কাছে গেলাম মুক্তিযুদ্ধের পরের ঘটনা সব শুনবো আজকে স্যার ধন্যবাদ আপনাকে কামাল বলে যে পুলু ভাই এখন কি করবেন এটা আপনি আমি তো আব্বার সাথে তুই কথা কো আমি এটা পারবো না আপনি যান ডিসিশনটা রিভার্স করার জন্য হ্যাঁ আচ্ছা কচরা আমি জন্য বলছি আজকে তো আমি গেলাম তারপরে আমি বললাম বঙ্গবন্ধু এরকম হয়েছে এখন ছেলেবেলা তো খুব উত্তপ্ত এসে কিছু তো উনি শুনছো কামাল তো খুব ভালো ক্রিকেটার ছিল খুব খারাপ লাগে শেখ কামালের জন্য এরকম একটা অর্গানাইজার সে মডার্ন ফুটবলের জন্ম তো দিয়ে গেছে সে এই আবাহনই করে কামালের কাছে নিশ্চয় শুনছে তো ও বললো যে আমি কইছি তোমার আব্বার সাথে কথা আমি পারবো না আপনি যান আমি বুঝছি পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম আমি যা বলার পরে দেখেন সহকর্মীদের প্রতি তার কীরকম সদ্যাবত ছিল আমি যাওয়ার পরে শুনল শুনে বললো দেখ পুলটু তোরা কিন্তু তাজুদ্দিন খুব স্নেহ করে উনি জানতে চোখ খবর রাখতে তুই তাজুদ্দিনকে যাই বল আমার বলার ঠিক হবে না মানে উনি বললে এটা অর্ডার হয়ে যাবে অর্ডার না ইন্টারফেরেন্স হস্তক্ষেপ তুই যা আমি তো তার জন্য সবকে চিনি এমনি গেলে হবে না কি কয় বিভাগটা আমি খুব পাস করে চিনি আছি তো যাই হোক এমনি মানুষ খুব ভালো মানুষ খুবই ভালো যাই হোক তো আমি তখন আমার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি আসলো আমি তখন ঢাকা জেলা ক্রিয়া সংস্থা জেনা সেট তো ওইবার আমাদের ঢাকা জেলা ক্রিয়া সংস্থা বলি বলি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো ডিসি ছিল কামাল আমি কামাল ছেড়ে বললাম যে কামালের কিছু টাকার দরকার ডিএসএ বলে কি করবে আমি তো আমাদের ছেলেরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওদেরকে ব্লেজার দিব বলে ঠিক আছে এগুলো সব ঠিকঠাক করে আমি তা দিতে চলেছে যাই বললাম কী খবর পুলটু কি খবর ইয়ে কিছু বলতে আসছে মনে হয় আমি কি আর কি বলবো আপনি দেখি না দেখা করতে এসছি এখন তো আপনি ব্যস্ত থাকে তারপরে আমি বললাম যে তাজদিন ভাই আপনি তো ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের মিনিস্টার লাভ দেওয়া উঠলো হ্যাঁ আমি কিন্তু ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের মিনিস্টার আমার সারা বাংলাদেশ মিনিস্টার তারপর আমি আমি আর আইসে করলাম যে না বাংলাদেশের মিনিস্টার তো ঠিক আছে আপনার কনস্টিটুয়েন্সি আপনি বোর্ড পার্লামেন্টে তো আইসেন ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট লোকদের ভোটে আপনি আইসে দিয়েছেন এই তো ঠিক বলছো তুমি তারপরে তাই বললাম যে আমাদের ঢাকা ডিস্ট্রিক্টে এরকম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো ওরা সবাই নিচ্ছে যে আপনার হাতে প্লেজার চলতে হবে রাজি হয়ে যাবে আমি আবার তোমার ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের এল জি আইডি মিনিস্টার ছিল শামসুল ব্যবসায় শামুদ্দিন মধ্যে চিফ হুইপ ছিল এরকম যারা ঢাকা ডিস্ট্রিক্টে ওই মুসলিমদ্দিন কেন হাবু মেয়ে সবাই ডাকা এদিকে এসে আমি স্পোর্টস অর্গানাইজার যারা আছে ওয়ারি ক্লাবের হাসেম সাহেব তারপরে তো যদিও সরকারি চাকরি করতো ফায়ার সার্ভিস সিদ্দিকুর রহমান সাহেব মনুল ইসলাম তারপরে যে মুন্না ক্রিকেট প্লেয়ার মুন্নার বাবা সুদুর রহমান কোচি হ্যাঁ এরকম যারা ওই মাজের সর্দার যে ভাই ওয়াজেদ খুব ভালো গোলকিপার ছিল পাকিস্তান ছিল ন্যাশনাল টিমের চান্স পাইছে এদেরকে সবাই বললাম যে আপনারা এই স্পোর্টস গ্রুপসের বিরুদ্ধে ঘুমানো বকতে দিন তো ভয় পায় আমি কই গ্যারেন্টি আমি আপনার দিবেন আমি আপনার কোনো চিন্তা করেন না আমি গ্যারেন্টি আমি কোনো পিস পাবে 
কারণ তোমার তোমরা স্নেহ করে এই জন্য তো সব সিনিয়র লোক থাকে যাই হোক আসার পরে আজ দিন সব তো অনেক চিনি তো বক্তৃতা এটা সব রেসপেক্ট একটু বক্তৃতা দেওয়ার পরে তাদের দিন সব অন দি স্পট হান্ড্রেড পারসেন্ট ট্যাক্স স্পোর্টস জুস উঠাই দিল কিন্তু থার্টি পারসেন্ট ট্যাক্স কি কি প্রস্তুত করে গেল আমি গেলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাকে দেখে কয় হাইসে দিছে অনেক করছো খুব ভালো করছো আই এম ভেরি হ্যাপি হ্যাঁ আই এম ভেরি হ্যাপি তা আমি কিছু আমরা তেই পেয়েতে পারলাম কেন আমি আমাদের থার্টি পার্সেন্ট তো রেখে দিছি ক্রিকেটে ও চিন্তা করলো আমি অ্যাডোপ লাইসেন্স দিয়ে দেবো আমি তোমাদের বিজ্ঞেস বিজ্ঞানেস বাংলাদেশ ট্রেনিয়ন দল সংস্থাকে বলে দিচ্ছি কাজে আমি সুরমান বা স্পোর্টস গ্রুপস আনবে অ্যাডোপ লাইসেন্সে তুমি সারা বাংলাদেশে ক্লাবগুলি ডিস্ট্রিক্টগুলো রে দিবা এই হলো বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার আমার জীবনে আর একটা ঘটনা বলি আমি এসে দশটার দিকে আমি তো আমি লোক অবশ্যই বুঝতে হইতো আমি সিটি সেক্রেটারি আমি তো খেলার মাঠে পাগল ছিলাম আইসি আমি ওই দিন খেলাও দেখি না আইসি ওই দেখে হাসেম ভাই আমার আসার সাথে সাথে আরে পুরোটু কংগ্রেস চলেছেন কংগ্রেস আমি কেন কি হয়েছে কয় মনু আসছিল খেলা দেখতে মনু মানে মান্নান ভাই কয় মনু আসছিল আমাদেরকে বললো পুরোটু তো বিদেশে যেতেছে তা আমরা বললাম কীভাবে কয় আমি বসাছিলাম একটা ফাইল আসলো ওটাতে একজন ডিপটি সেক্রেটারি নাম দিল স্পোর্টসের উপরে বিশটা দেশের থেকে বিশ জনকে ডিপ্লোমা তিন চপ্তার একটা ডিপ্লোমা কোর্স দেওয়ার জন্য তো আমাকে দেখায় বলে দেখ ইউসুফ একটা বুড়ু ক্রেটে পাঠাচ্ছে কী হবে ওর ইতিহাস ওর ইয়েটাকে আর আমাদের যদি লোক না থাকতো তাহলে একটা কত বলতো পুরোটু পুরো নাম কি বুঝছো এই কথা কয়ে কাইটা আমার পুরো নাম না হবে নিক নেমে লিখে বসাই দিছে ওরা মানুষ হবে আমি কিন্তু কিছু জানি পরবর্তীকালে এই সুখ সাহেব কাজী আনিসে বলছে যে একটু আমার ভুল লিখতে হই তো আমি তোর খোঁজ নেওয়া করি বলে স্যার আপনি ভুল করতেছে ও জানেন না কিছু আমরা ছিলাম স্টেডিয়ামে মানান সাহেব আমাদের সামনে বলছে রাইটে যখন আসছে তখনও সে দাঁড়ান এই যে আমাদের কীরকম স্নেহ করত ইয়ে করত আচ্ছা যাই হোক আমাকে তো দিছে আমি যাওয়ার পরে এই জার্মানিতে আর কি জিডিআর তো ওখানে আমি যাওয়ার পর ওরা বলতেছে অর্গানাইজাররা আমরা তোমাদেরকে দাওয়াত দিছি ঠিক কিন্তু তোমরা যে আসতে পারবো এটা চিন্তা করি না আমি কেন বলে দেখো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে পাঁচ ছয় বছর সাত বছর আমরা লাইন ধরে ধরেছি একটা রুটির জন্য আর তোমরা খেলাধুলো চালু করে ফেলবে এটা আমাদের ধারণা ছিল দ্যাট ইজ বোম্বে দ্যাট ইজ বোম্বে ভিশন ইন্টেনশন হ্যাঁ তো এই যে জিনিস গেছে এখানে লর্ড মেয়র আমাদেরকে দাওয়াত দিল হ্যাঁ সব আমরা দাঁড়াই পরিচিত হইতেছি আমার আর সামনে এসে তো ইউ আর ফ্রম শেখ মুজিব কান্ট্রি শেখ মুজিব কার আমার ড্রেস আমার বলতে হয় না যে বাংলাদেশ ইজিপ্টের থেকে লেবাননতে অনেকে গেছে যাই হোক অনেক এসে অনেক স্মৃতি আছে লাস্ট বন্ধুর সাথে যে এটা শেষ দেখা হবে সেটা ভাবতে পারি উনিশশো পঁচাত্তর সালের তেরোই অগস্ট আমি ওই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ব্যবসা করতাম তো আমরা দুইজন পার্টনার ছিল মোশারফ সব যাকে ছিল পরে তেরোজন বড় লোক করছে মেন পাওয়ার ব্যবসা চলে গেছে আমি জেলে যাওয়ার পরে তো পরে অবশ্যই আমাকে বলছিলাম আমি মেন পাওয়ার ব্যবসা করতাম তো ওরা এসে বলল যে ওদের কি একটা ইয়ে আসল ঝামেলা ছিল আমি বলে দিয়েছিলাম সিটি এসপি সালাম কাজটা হয়নি পরে আমার দূরছে আমি পরে মাহবুবের বাসায় গেলাম এসপি মাহবুব আমি যে উঠবো মাহ বলে না পুটুকে আপনি জানেন আপনি বসেন ওরা আবার আমার বাসায় ভাত খেতে আমি বেচে ছিলাম কিংবা হচ্ছে পাখি খাইতে তো যাই হোক ওরা গেছে দেওয়ার আমার বাবর চি জিজ্ঞেস করছে খুব স্মার্ট বাবর চি ওই ওই কই সার কই বাবর চি সার তো স্ত্রী মা উৎসব আসে ও তো নাম্বার টাম্বার সব জানে 
আমাকে ফোন করছে মা বউয়ের বাসে মা বউয়ের একটা বাইক মিছিল রুমা বয়সে বলল মামা আপনার ফোন আমি আমি তোমাদের বাসে ঠিকই বললাম আমি তো পড়ে লেট করছি বাইক তা আমি যে ফোনটা ধরলাম ফোনটা ধরার পরে বা বলছে বলছে স্যার আপনার বোন বলুন তা আনিফ সাহেব ফোন করছে তো আমি পরে আবার ফোন করলাম যে ধরলো এ কয় আমি আনিফ সাহেব আসছে বলে দিন না আনিফ সাহেব না আপনি আপনাকে আমি পরিচয় দিলাম বলে আপনাকে বড় সারি খুঁজতেছে আমি দিচ্ছি দিল বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু দরাজ করলো আমার যে কোথায় আমি তার মিথ্যে কথা বলতে পারি না আমি আমি একটু মা বলবো এখানে এসেছিলাম কাল ভাত খাইছো তার তিনটে মতো বাদ খাইও না বলে যে শোনা তুমি ঠিক পাঁচটায় আমার সাথে দেখা করবো পাঁচটা মানে গরিব পাঁচটা তোমার পাঁচটা না আমার সময়ের একটু এদি বুদি করতে করতো তো আমি তো তটস্থ হয়ে গেলাম চিঠি সাইডে কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে মনে ছিল যে আপনার পাঁচটা আর ঘড়ির পাঁচটা আলাদা ছিল হ্যাঁ সময় একটু ইয়েছি তো আমি গেলাম তখন ঢাকা ডিসি রেজাল্ট হয় মাত্র ওনার পিএস হিসেবে জয়েন করছে একসাথে কাজ করছি মা বউ আমি ঢাকা আমার বস কী করো আমি কইছে আমাকে তো ডাকছে করুন তুমি তো রেস্টে যাও আমার কইছে তোমার পাঁচটা না ঘড়ির পাঁচটা আসছে কোথায় যে তো উপরে যে গেছে হ্যাঁ বললে তো বঙ্গবন্ধু কয় তোমাকে আজকে লাঠি দিয়ে পিটার ঠিক করবো আমি আমি আবার কইলাম বঙ্গবন্ধু আসামে জানলো না শুনল না অপরাধটা কি তারা পাশে দিয়ে দিলেন হাসি দিছে আর শেষ আসে হাসি দিছে হাসে দিয়ে অনেকগুলি কথা আমার সাথে বললো আমি কত তারিখে থেকে এটা এটা তেরো তারিখ এর তেরো তারিখ পাঁচটা মাঝখানে একদিন চৌদ্দ তারিখ গেছে তারপরে কেউ অনেক কথাবার্তা কয়ে পরে আমাকে অনেক কথাই বললো না আমার মনে মানুষের সাব কনসিয়াস মাইন্ডে অনেক বুঝতে পারে আমার নিজস্ব লোকগুলি আমার থেকে আলাদা করে অনেক ষড়যন্ত্র হইতেছে নানা কথা বললো দর্শক মন্ডলী আমরা আবারও শুনলাম এরকম এক মহা মানবের গল্প আরেকজন মহৎ মানুষের মুখ থেকে অসাধারণ গল্প এই এই গল্প আমরা সামনে আবারও শুনব আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ডক্টর ফেরদৌস খন্দকার ঢাকা থেকে বলছি